வணக்கம் நம்ம அன்றாட லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் மிக்சி இப்படி எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கு மேஜர் முக்கியமான விஷயமே எலக்ட்ரிசிட்டி தான் பட் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி நம்ம எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கிறனாலையோ நம்ம நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே பயப்படுறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி புரிதலாக உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காகத்தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ரொம்பவும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ இப்போது இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக்ஸ் வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் ஃபேஸ் நியூட்ரல் எர்திங் இந்த ஆறு டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆறு டாப்பிக் இன்னொரு உடனே ஏதோ ஃபார்முலாலாம் சொல்லி கால்குலேஷன்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு குழப்ப போகிறேன்னு நினைக்காதீங்க ரொம்பவுமே சிம்பிளாக நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சே உங்களுக்கு நான் இதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டே டு டே லைஃப்பில் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டோம் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம அது எந்தளவுக்கு சேஃபாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இது ரெண்டு என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளை நான் எடுத்துக்கிறேன் அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் டேப் ஸோ இந்த தண்ணி பைப்பை நம்ம எல்லாருமே எல்லா நேரமும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த தண்ணி பைப்பை வச்சே இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் கான்செப்டை உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த தண்ணி பைப்பில் நம்மளோட கைப்பிடி அதாவது நம்ம ஆன் பண்ணுறது இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுவிட்ச் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் தான் இது நான் அச்சீவ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த பைப்போட அகலம் அதாவது டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் இதை வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ஞ்சு முக்கால் இன்ச்சு ஒன் இன்ச்சு இப்படின்னு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சைஸ் சொல்லுவோம் அது தான் எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் அப்புறம் இந்த பைப்பில் வர தண்ணி இது தான் கரண்ட் இப்படி நீங்கள் ஒரு அசம்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த அசம்ஷனை வச்சு நான் இப்போ என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா அகலம் அதாவது பைப்போட வாய் அதோட அகலம் தான் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த வோல்டேஜுங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு மாறவே மாறாது பைப்போட அகலம் எப்படி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான விஷயமோ அது மாதிரி வோல்டேஜுங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இது நீங்கள் வீட்டில் எந்த இடத்துல போனாலும் உங்கள் பைப் ஒரே சைஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணாலும் அங்கேயும் இரநூத்தி முப்பது தான் ஒரு மொபைல் சார்ஜ் போட்டாலும் அதுலேயும் இரநூத்தி முப்பது தான் ஒரு லைட் எரிஞ்சாலும் அதுலேயும் இரநூத்தி முப்பது தான் அந்த மாதிரி வோல்டேஜுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பைப்பை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப் இப்போ ஒரு மூணு பைப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு பைப்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரே சைஸ் தான் இருக்கும் அகலங்கிறது மாறவே மாறாது மூணு நம்பர் ஆஃப் இன்ச்சு பைப் எடுத்தீங்கன்னா மூணுமே ஆஃப் இன்ச்சு தான் அதில் வரக்கூடிய தண்ணியோட அளவு தான் மாறுமே தவிர அகலம் மாறாது அதே மாதிரி தான் வோல்டேஜ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் நாலு பிளக் பாயிண்ட் இருக்குன்னா நாலு பிளக் பாயிண்ட்லேயுமே ஈக்குவலாக வந்து உங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் வரும் ஒன்றில் இரநூத்தி முப்பது இன்னொன்றில் வேறு அப்படின்லாம் நினச்சிக்கணும் நினச்சிக்காதீங்க ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஒரு பைப்போட அகலம் மாதிரி தான் வோல்டேஜ் அகலம் இல்லைன்னா அதாவது பைப்பில் ஓட்டையே இல்லைன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வருமா வராது அதே மாதிரி வோல்டேஜ் ஜீரோவாக இருந்தால் கரண்ட்டு வராது புரிஞ்சுட்டிங்களா ஸோ வோல்டேஜ் தான் முக்கியம் வோல்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் கரண்ட் வரும் வோல்டேஜுங்கிறது ஒரு அகலம் மாதிரி தான் அது வந்து எப்போவுமே பிளக் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து நின்றுட்டே இருக்கும் நம்ம க சுவிட்சை போட்டால் கரண்ட்டு தான் வரும் அடுத்து இப்போ கரண்ட்டு கரண்ட்டு தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பைப்பில் வர தண்ணி தான் கரண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போது இந்த தண்ணியை என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம நார்மலாக பைப்பில் தண்ணி எப்படி வரும் ஒரு கிராவிட்டி மேலே ஒரு டேங்க் வச்சுருப்போம் கீழே வந்து பைப்பை திறக்கும் போது கிராவிட்டி மூலிமா ஃபோர்ஸ்னால் வருது பட் இதுவே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு அசம்ஷன் ஒரு பம்பு கனெக்ட் பண்ண தான் நினச்சிக்கோங்க ஒரு பம்பை போட்டு நீங்கள் தண்ணியை இழுக்கிறீங்க இப்படி நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த கண்டிஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து
நீங்கள் இந்த பைப்புங்கிறது ஒரு பிளக் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம லோடை குத்துனோடனே அது இழுத்துக்கும் அப்படி இப்படி நீங்கள் அசியூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அடுத்து இப்போது வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்ச் வாட்ச்னால் என்ன ரொம்பவுமே சிம்பிள் வாட்ச்சுக்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு த டம்ளர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நூறு எம்எல்லாம் ஒரு கெப்பாசிட்டி சொல்கிறோம் ஒரு பக்கெட் எடுத்துப்போம் அதுக்கு பத்து லிட்டர்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி சொல்லுவோம் ஒரு குடம் எடுத்துக்குவோம் அதுக்கு இருபது லிட்டர்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுதான் வாட்ச் அது லைட்டாக இருந்தால் பதினோரு வாட்ச்சாக இருக்கும் ட்ரிம்மராக இருந்தால் பதினஞ்சு வாட்ச்சு ஃபேனாக இருந்தால் ஐம்பது வாட்ச்சு இப்படி அது இதுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதை தான் நம்ம வாட்ச்னு சொல்கிறோம் இந்த வாட்ச்சை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது தான் வந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் பில்லை டிசைட் பண்ண போகுது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு பவரை சேவ் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு பவரை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த வாட்ச் இந்த வாட்ச்சில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கிலோகிராம் நம்ம எடுத்துப்போம் ஆயிரம் கிராம்ஸுங்கிறது ஒரு கிலோகிராம் இது எல்லாருமே வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது இதே மாதிரி தான் ஆயிரம் வாட்ச்சுங்கிறது ஒரு கிலோவாட் அது ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் கரண்ட்டுனா எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஆயிரம் வாட்ச் தான் ஒரு யூனிட் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோகிராம்னா இப்போ எடுத்து ஆயிரம் கிராம் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு கிலோ ஆகிடும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஆயிரம் வாட்ச் ஒரு கிலோ வாட்ச் சொல்லிட்டீங்க அப்போது நான் ஒரு ஆயிரம் வாட்ச் அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த அயன் பாக்ஸை நான் பிளக்கில் குத்தி சுவிட்சை போட்டால் உடனே ஒரு கிலோ வாட் எடுத்து வச்சு நடத்தமா ஒரு யூனிட் எடுத்து நடத்துமா அப்படி கிடையாது வாட்ச் கூட டைம் சேர்ந்தால் தான் ஒரு யூனிட் அதாவது ஒரு கிலோ வாட் வந்து டைம் எவ்வளோ டைம்னா ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் போட்டிருக்க எல்லா கெப்பாசிட்டியுமே ஒரு மணி நேரத்துக்கு உண்டானம் தான் இப்போது ஒரு பல்ப் வந்து பதினோரு வாட்ச்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மணி நேரம் எரிஞ்சால் தான் அது பதினோரு வாட்ச் எடுக்கும் போட்ட உடனே அது பதினோரு வாட்ச் ஆகாது ஸோ இது மாதிரி எல்லா கெப்பாசிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்றும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒம்பது வாட்ச் எல்இடி பல்ப் எடுத்துக்கோம் இந்த எல்இடி பல்ப் எவ்வளோ நேரம் எரிஞ்சால் ஒரு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு தெரியுமா ஒரு எல்இடி பல்ப் வந்து நூற்றி பதினோரு மணி நேரம் அதாவது நாலரை நாள் கண்டினியூஸாக எரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஒரு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணும் இதுவே ஒரு அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோமே ஒரு ஆயிரம் வாட்ச் அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு மணி நேரங்க ஒரு மணி நேரம் எரிஞ்சாலே போதும் அது ஒரு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணிடும் இது தான் இதை பற்றி இப்போது வாட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா வந்துருக்கும் இல்லையா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேஸ் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்ப்போம் இந்த ஃபேஸ்னால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்வி பண்ணாலும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் இதுதான் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஃபேஸ் அது என்ன சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் மேலெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே த்ரீ ஃபேஸ் தாங்க அதுலேருந்து தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க சரி த்ரீ ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் டூ ஃபேஸ் ஒன்று கிடையாது அதாவது மூணால் வகுக்கப்படுற நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூணு இது ரெண்டு தான் வகுப்படும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் தான் இருக்கும் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ்னால் ரெண்டு வயர் வரும் த்ரீ ஃபேஸ்னால் நாலு வயர் வரும் இது என்னடா அது சிங்கிள்னா ஒன்று தானே ஆனால் ரெண்டு வயர் எப்படி வரும்னு நினைக்கிறீங்களா எப்படி நீங்கள் ஐலாண்டுன்னு சொல்லும்போது எஸ்ஸு சைலண்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ரெண்டு வயர் ஒன்று வந்து நியூட்ரலுங்க நியூட்ரல் வந்து எப்போவுமே நம்ம வந்து மீன் பண்ணிக்க மாட்டோம் அது வந்து இன்றியமையாத ஒன்று அது எப்போவுமே வந்தே ஆகும் அதனால் நியூட்ரலை வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஃபேஸை மட்டும் தான் கணக்கு எடுப்போம் ஸோ ரெண்டு ஒயருங்கிறது என்னென்னா ஒன்று ஃபேஸு ஒன்று நியூட்ரல் நாலு ஒயரில் மூணு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பைப்போட அகலத்தை வச்சு நான் வோல்டேஜ்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த பைப்போட அகலத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டோம் அதோட இரு முனைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இரு முனைகளில் ஒரு முனையை நீங்கள் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் இன்னொரு முனையை ஒரு இன்ச் அப்படின்னு நாங்கள் நான் அளக்க முடியும் அதே மாதிரி சிங்கிள் ஃபேஸில் ரெண்டு ஒயர் வருது அந்த ரெண்டு ஒயரில் ஒரு ஒயர் ஜீரோன்னு இருந்தால் தான் இன்னொரு ஒயர் வந்து இரநூத்தி முப்பது அதாவது இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம் தான் இரநூத்தி முப்பது ஸோ அப்போ ஜீரோங்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வேணும் அந்த பாயிண்ட் ஆர்ஜின் பாயிண்ட் அதுதான் நியூட்ரல் ஸோ ஃபேஸுங்கிறது சப்ளை வரும் நியூட்ரலுங்கிறது ஜீரோ அதில் வந்து சப்ளை இருக்காது இதுதான் சிங்
இதுதான் ஒரு வீட்டோட சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷன் கம்பத்துலேருந்து ரெண்டு ஒயர் வரும் அந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்து மீட்ரு கொடுத்து மீட்ருந்து எடுத்து நம்ம எல்லா ஹோம் ப்ளேஸ்க்கும் அந்த ரெண்டு ஒயர்லேருந்து தான் சப்ளை போகும் அதே த்ரீ ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டால் கம்பத்துலேருந்து நாலு ஒயர் வரும் அந்த நாலு ஒயரில் மூணு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரலு மூணு ஃபேஸ் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து நம்ம தனித்தனியாக லோடு கொண்டு போவோம் அவ்வளோதாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எர்த்திங் நம்ம பார்க்கலே முக்கியமான டாபிக் இது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எர்த்திங் தான் பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது எர்த்திங் ஐஎன்ஜி சேர்த்தாலே அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே எர்த்து கூட லிங்க் ஆகியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் எர்த்திங்கை பார்த்தீங்க எங்கே அதிகமாக பார்ப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளக் பாயிண்ட்டில் தாங்க ப்ளக் பாயிண்ட்டில் இந்த ரெண்டு ப்ளக் பாயிண்ட்மே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று டூ பின் இன்னொன்று த்ரீ பின் இந்த த்ரீ பின்னில் அடிஷ்னலாக ஒரு பின் வருது பார்த்தீங்களா அது தாங்க எர்த்து பின் ரெண்டு பின்னுக்கும் மூணு பின்னுக்கு வித்தியாசம் இது ஒன்று மட்டும்தான் அந்த பின்னு தான் எர்த்து பின் இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பின் வந்து டிவி ஃபோன் பை ஃபோன் சார்ஜர் இதில் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் போகும் இந்த த்ரீ பின் ப்ளக் எங்கெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு அயன் பாக்ஸு வாஷிங் மிஷின் இதில் எல்லாம் வரும் இதில் வந்து எதுக்காக த்ரீ பின் போடுறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மெட்டல் பாடி எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே அங்கெல்லாம் த்ரீ பின் வருங்க நீங்கள் வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த மெட்டல் பாடியில் பவர் சப்போஸ் லீக்கேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது பாதிக்காமல் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இது என்ன எர்த்து பின்னு சொல்கிறப்ப அப்படின்னா இது என்ன பூமியை பூமி பின்னா போய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க நிஜமாக பூமி தான் என்னென்னா இந்த பின்னுக்கும் நம்மளோட பூமிக்கும் டைரெக்டாக கனெக்ஷன் இருக்குது அதுதான் இந்த எர்த்து பின் இது வந்து வீட்டு ஒயரிங் பண்ணும்போதே நம்ம பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதை வந்து பண்ணாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஒரு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் எர்த்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ இன் கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட் ஆகுதுங்க இந்த ஃபால்ட் ஆகும்போது நீங்கள் எர்த்து பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபால்ட்டை வந்து நேராக பூமிக்கு போயிடுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் அதை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது இப்போ இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து எர்த்து பண்ணலைனா அது உங்கள் மூலிமா தான் பூமிக்கு போகும் அப்போ உங்களுக்கு ஷாக் அடிச்சிடும் இது தாங்க வித்தியாசம் நீங்கள் எர்த்து பண்ணுறதுக்கும் எர்த்து பண்ணாததுக்கும் உடனே நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னடா அது நம்ம தான் ஃப்யூஸ் போட்டிருக்கோமே நம்மளுக்கு ஏன் எர்த் அடிக்குது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் உண்மை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி எர்த் லீக்கேஜை ப்ரொட்டக்ஷனே பண்ணாதுங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஷாக் அடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு ஷாக் அடித்ததுக்கு அப்புறமா அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் மேபி அது வந்து அதிகமான கரண்ட் உங்கள் உடம்புல போச்சுன்னா உடனே ஃப்யூஸ் போயிடும் ஆனால் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதை பாதுகாக்காது ஃப்யூஸை வந்து நம்பவே கூடாதுங்க பழைய வீடுகள்லாம் ஃப்யூஸ் தான் வச்சுருப்பீங்க பட் இப்போலாம் ஃப்யூஸ் வந்து அளவுடையே கிடையாதுங்க அதுக்கு தான் இப்போ இஎல்சிபின்னு வந்துருக்கு அது பேர்லேயே இருக்குது எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இஎல்சிபின்னு அது தாங்க அதாவது எர்த் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணிடும் அது தான் இஎல்சிபி ஸோ அது மேக்சிமம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக வீடு கட்டுறவங்கலாம் பட் பழைய வீடு இருக்கவங்க மேக்சிமம் ஃப்யூஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா எர்த்து கொடுத்தீங்கனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படி நீங்கள் எர்த்து கொடுக்க முடியலனாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு பழகை போட்டு நின்னோ இல்லை ஈரக்கை இல்லாமையோ சேஃப்டியாக நின்று வேலை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தோணுங்க நீங்கள் வந்து நான் தரையில் தான் நிற்கிறேன் அப்போ பூமிக்குள்ளே விடும்போது எனக்கே திருப்பி அதை சாக்கு அடிக்காத நிறைய பேர் கேள்வி வைப்பீங்க அப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒன்றுமே இல்லை பூமிக்குள்ளே விடும்போது நீங்கள் ஆழமாக கொண்டு போய் விடணும் குறைஞ்சது மூணுடைய ஆழத்தில் கொண்டு போய் இடத்த விட்டால் தான் அந்த இடத்து திருப்பி மேலே வராது நீங்கள் சர்ஃபேஸில் விட்டிங்கன்னா சர்ஃபேஸில் நிற்கிற எல்லாத்துக்குமே அது பாதிக்கும் அதனால தான் இடத்துங்கிறது மினிமம் மூணு அடிக்கு போடணுங்க வீடுனா மூணு அடி கம்பெனினா ஆறு அடி பெரிய பெரிய பிளான்ட்டாக இருந்தால் பத்து அடி அப்படின்னு அது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்காங்க அதுக்காக தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இவ்வளவு தாங்க இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி ஒரு கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும் ஸோ எல்லாருமே வந்து சேஃபாக எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட லைஃப்பை சேஃபாக ரன் பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்